이 전시를 통해서 한국 관객들한테 지금 세계에서 가장 큰 흐름, 예술적 흐름인 그래피티를 소개를 하고 한국도 그 흐름에 동참할 수 있는 기회를 만들어주고자 기획이 되었습니다. 가능성이 있는 마을이나 도시들을 아, 지역들을 바꿀 수 있는 에너지가 될수 있지 않을까 그런 면에서 지랩은 저희가 아주 뛰어야 되는 굉장히 중요한 숙명을 갖고 있죠. 올해 인어공주를 제가 준비하면서 바라보니까 그 어느 때보다 싱싱하고 아름답고 건강하고 그리고 매력적인 그런 작품으로 성장한 것 같습니다. World. 그래피티를 처음 시작한 1세대 작가부터 시작해서 60년대 태생 작가들, 70년대 태생 작가들, 80년대 태생 작가들까지 좀 다양하게 소개를 시켜드리고 싶었고요. 세계에서 가장 큰 흐름, 예술적 흐름인 그래피티를 소개를 하고 한국도 그 흐름에 동참할 수 있는 기회를 만들어주고자 기획이 되었습니다. This 8m long and 16m wide piece is part of the liquidated logo series by a French street art pioneer, Zevs. 지금 보시는 벽은 제우스 작가가 혼자 작업하지 않고 한국에서 이제 디자인하고 현대미술을 공부하는 학생 23명과 같이 협업을 했습니다. 제우스 작가는 이제 학생들을 이제 컨트롤하는 지휘자 같은 역할을 하고 학생들이 이제 각한 컬러식을 맡아서 흘러내리게 하는 작업을 진행을 하는데 한국이라는 사회 자체가 단체 생활을 하는 조직이고 굉장히 협력이 잘 되는 사회로 알고 있는데 그렇게 23명과 같이 본인이 협력을 했을 때 한국에서 열리는 전시의 의의가 더 있을 것 같다고 판단이 되어서 그렇게 진행을 하게 되었습니다. 인 his liquidated logo series, Zevs emphasized that nothing is eternal with the dripping logos of big luxury brands. L-A-T-L-A-S My idea was to mix like uh, Eastern calligraphy, like uh, Arabic calligraphy, Chinese calligraphy, with the Latin alphabet. And the final idea to have like a universal alphabet that everybody can feel. Even if you don't read it, you can feel it's coming from that land or that culture, but whatever. For me, it's above the culture and it's about uh, 
what human beings have all in relation. Latlas started his graffiti career in the 1990s. Diverse cultures from the East to the West have been his inspirations. I get influenced also by the Eastern philosophy and to create a, a pieces or a form that uh, provoke you an emotion inside. For me, when I look my pieces, it's like uh, to look inside of my body. When you make a meditation, you have some visions. So it's influenced by ancient culture and also by my own visions. In 2015, Air France introduced the new Boeing 777 to celebrate its 80th anniversary. This aircraft, Graffiti, is drawn by American graffiti artist John Wan. Walking into the John Wan Hall, the first thing that the audience encounters is a graffiti work on a massive scale. This piece is arranged in such a way to preserve the moments of drawing to best capture the vivid colours and the dynamic energy of the artist. John Wan is born in Harlem and was born as a graffiti writer. He was very strong in the scene of the graffiti scene. He was a very strong artist who was created by a very strong artist. Powerful and decisive brush strokes, the dripping technique and extraordinary patterns complete John Wan's unique abstract style, which is coveted by many people, even after he moved his base to France. In The Blue Mile, filled with indescribable patterns, John Wan projected his suffering and pain. His name is in the name of 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 John Wan has continued to expand his influence across the globe, going beyond the art industry. He also proved graffiti's commercial values by collaborating with multinational corporations. street art, whatever street art, art in general, culture. Of course, it's a movement, but behind this movement, there are uh, identity and personality. I hope that uh, what I'm giving to the people when, when they are in these pieces, give them the strength to develop their own universe. One of the greatest artworks in history began with simple scribbles. It sounds ironic, but it's true. If you could stay anywhere, where would it be? Wouldn't it be nice to spend a day at a place with a fascinating story and delightful atmosphere? Z-Lab is here to help make your dream stay come true. Being a creative design group, Z-Lab transforms abandoned buildings into stunningly beautiful spaces everyone dreams of visiting.
ZLab is engaged in various architecture projects with a focus on recycling and remodeling old buildings. 예, 비즈니스 플로어로 따지면 저는 지랩의 얼굴 마담을 담당하고 있는 <웃음> 죄송합니다. <웃음> 지랩의 기획과 마케팅 네, 전략을 맡고 있는 기획자 이상목입니다. 네, 저는 공간과 실무적인 거 그리고 마지막에 완성하는 것까지 담당하고 있는 건축가 노경록입니다. 아, 저는 두 사람이 큰 그림을 그리고 조금 더 건축적인 디자인을 하고 나면 그 안에 감성을 불어넣고 또 다른 디자인을 하고 있는 어, 지뢰의 디자이너 박중현입니다. Each of them was busy with their own careers in urban planning and architectural design before coming together to work on the same project in 2011. 영가든이라는 부모님의 식당을 어, 어떻게 보면 재미있는 스테이로 바꾸는 프로젝트를 하는 거였는데 뭔가 창조적인 일을 하는 사람들이 자기가 이제 리셋되고 방전됐을 때 찾아올 수 있는 공간 그런 의미를 갖는 어, 것으로 우리는 제로 플레이스라는 이름을 했고요. 모든 것을 내려놓고 영으로 돌아가는 공간이란 뜻으로. An old restaurant building was turned into a cozy place where creators come to share their ideas and rest by preserving the existing frames through vintage style and restrained design. 저희가 그때 당시에 시도했던 게 굉장히 파격적인 시도였더라고요. 그게 근데 가능했던 이유는 부모님의 집이었던 것도 있고 또 우리 셋이서 뭔가 의기투합해서 새로운 걸 만들자라는 마음이 컸기 때문에 컸던 것 같고요. Shortly afterwards, they established ZLab and launched space renewal projects designed to give a new life to old, run-down buildings. One of the most notable projects is the renewal of a traditional stone house in the breathtaking island of Jeju-do. Jeju's house is very cold because of the wind. 낮았거든요. 그래서 그 석가래를 유지하면 사람이 들어가서 이제 살기에는 굉장히 불편하기 때문에 그걸 부시는 게 대부분의 리모델링의 프로젝트 방향들이었는데 저희는 그냥 과감하게 오히려 땅을 파겠다. 그래. 땅을 파고 그 안에 있는 어떤 석가래나 그도 그 안에 있는 것들까지 온전히 한번 지켜보겠다라는 게 가장 큰 거였던 것 같아요. 그만큼 어려웠어요. By carefully preserving the original form of the 100-year-old stone house. A special rental housing was created where residents can really feel that they are in Jeju-do. 그 스테일을 거점으로 해서 코스도 짜게 되고 관광 상품이라 그래야 되나? 그런 것들도 자연스럽게 만들어지는 것 같아요. 스테일을 통해서 파생되는 다양한 이야기들을 담을 수 있는 약간의 저희가 지역성도 생각하고 뭐 사람도 생각하고 뭐 그런 이야기들을 풀어 나가는데 좀큰 네, 중심점이 되지 않나라는 생각이 들어요. What sets them apart is that they seek to bring spotlight to the local culture through space renewals. 원래는 이 주인의 그 차고 공간이었는데요. 어, 이 공간 어떻게 좀 활용했으면 좋을까 고민을 많이 해봤거든요. 그랬을 때 여기 보시면은 이렇게 창도 3등분이 되어 있고요. 공간도 3등분이 되어 있어요. 그래서 가장 안쪽 공간에는 이 주인의 어르신이 가꾸신 정원이 이렇게 보이는 곳이었는데 저희가 과감하게 온실처럼 유리로 이렇게 만들었고요. 이 앞에 있는 공간은 저희가 좀 의미 있게 전국의 좋은 지역 상품들을 좀 여기는 오시는 외국인 분들에게 소개하는 공간으로서 쇼룸으로 굉장히 작지만 리나게 활용했던 공간입니다. 네. Changshindong, once a poor, shabby neighborhood in Seoul, full of tiny one-room houses, has completely changed with the magical touch of Zlab. 사실 창신 기지는 거의 3년 정도 비어 있던 공간이었어요. 그래서 되게 폐허처럼 버려져 있고 황량했죠. 근데 저희가 여기에서 가장 좋았던 공간이 지금 딱이 시간인데요. 이렇게 되게 따뜻한 해가 비치는 이 공간이 너무 매력적이었습니다. Zlab remodeled Hanok, or a traditional Korean house, that was built more than 80 years ago, and turned it into a stylish rental housing with a hint of traditional Korean culture. As Changshin Creative House started to change the neighborhood, Zlab embarked on yet another project. 
크래프트라는 단어에서 유추할 수 있듯이 이 공간은 사람들이 손길로 매만진 공간이길 바랐습니다. 이 공간을 펍으로 이제 허가를 받기 위해서 불법 증축된 콘크리트 건물은 이제 철거를 하고 나머지 한옥과 그 목조 건물 두 공간을 한옥은 손님들이 앉을 수 있, 앉으실 수 있는 객실 공간으로 만들고 그리고 뒤에 목조 건물은 이제 주방으로 만들어서 펍으로 운영할 수 있도록 기능 공간을 잡았고요. The craft base, which kept the remains of the existing building through its unique design, soon became one of the popular destinations for young people as well as foreign visitors. What's striking about this place is that its menu is based on groceries available at the local market. With such efforts, the pub helped boost the image of the community by upgrading the space and changing people's attitude towards the neighborhood. 도시적으로 산업적으로 분석을 해 보면 이 지역에는 이거를 하면 안 되는데 반대로 저희는 한발더 나가서 주변에 스테이들이 많이 생기니까 요새는 사람들이 어떻게 해서든 찾아오는 지역이 되었고 언젠가는 이 지역이 정말 수많은 창신 기지들로 채워진 공간들이 되었으면 하는 네, 바람도 있습니다. 어, 서울에도 이런 아주 오래된 동네가 있네. 그런데 이런 오래된 동네를 누군가가 좋은 시선으로 재해석해주고 그 공간을 매만졌더니 와, 이 글로벌 친구들을 부를 수 있을 만큼 너무 멋진 장소가 됐네. 그런 식으로 어떻게든 저희 창신기지가 좀이 동네와 상생할 수 있는 방향들을 계속 고민해 갈 거라고 저희 생각하고 있습니다. 네. 그 결국에는 저희가 만드는 공간 하나하나 그리고 그 공간이 주변 그 영역까지를 포함해서 다 각자 개성을 가질 수 있는 또 하나의 역할을 하는 것 같아요. 그게 이제 결국에는 그 공간이 오래 갈수 있는 그런 역할로서 또 작용을 하는 것 같습니다. Through a series of renewal projects, Z Lab has redefined space as a place to connect the history of the buildings and the stories of the communities with the people. There is no doubt that their next project will do as much wonders as their last one. Remember the story about a mermaid who fell in love with a human? This time the story is retold through a creative ballet performance. The curtain was pulled up for the Song of Mermaid, one of the most popular creative ballet performances in Korea. A wide variety of marine life are having a feast under the sea. This absolutely magnificent scene steals the hearts of the audience. The mermaid who fell head over heels in love with the prince visits evil octopus magician. Mabong Munra는 역할이 악역인 만큼 실제로 이너 역할을 맡고 있는 왕자 역할을 맡고 있는 저 사람들에 대해서 어떻게 하면 내가 분노심을 일으켜낼 수 있을까? 그 둘이 사랑을 하고 있다는 상황이 굉장히 몰입을 많이 했던 것 같아요. 그러니까 표현에 굉장히 도움이 많이 된것 같아서. The octopus demands her beautiful singing voice in exchange for legs. Breathtaking magic comes into play as the mermaid accepts the demand of the octopus. This concert
A pair of star-crossed lovers mesmerize the audience with their phenomenal dances on the stage. This The vicious octopus is determined to ruin the couple's happiness by coming up with an evil scheme to steal the voice of the mermaid as well as her man. The octopus transforms into a beautiful woman and takes the mermaid's place, having the prince under her spell. Suddenly, the mermaid loses everything. Their fates are switched in the blink of an eye. Dynamic and powerful dance moves seem to run counter to the sad narratives. With her heart broken, the mermaid turns into bubbles and disappears. The ending is heartrending, but the scene seems almost out of this world. The Song of Mermaid tells us a wonderful story through ballet dances. It will only be a matter of time before it becomes one of the longest standing creative ballet performances in Korea.
Thank you.